सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको अध्याय दो पूर्ण संख्याएं की प्रश्नावली दो पॉइंट एक इस वीडियो में आपको समझाऊंगी जो आपके गणित में पेज नंबर बत्तीस पर है और ये छठी कक्षा के लिए वीडियो है बच्चों कक्षा छठी यहाँ मैंने लिखा नहीं पहले ये छठी कक्षा के लिए वीडियो है तो इसके अंदर इस चैप्टर में प्राकृत संख्याओं जैसे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और प्रवृत्ति और पूर्ववर्ती इस तरह के शब्द आपके सामने बार बार आएंगे तो हम प्रश्नावली शुरू करने से पहले इन शब्दों के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में प्राकृत संख्या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं फिर हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं पूर्ण संख्या और फिर इसके अंदर एक शब्द और आएगा पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती और एक शब्द और है परवर्ती तो पहले हम इन चारों शब्दों के बारे में जानेंगे फिर प्रश्नावली करेंगे बच्चों तो प्राकृत संख्या का अर्थ होता है कि जैसे हम कवि कोई गिनती गिनते हैं आपको ये बोला जाए कि यहाँ पर कितने कितनी वस्तुएं हैं जैसे आपके पास यहाँ पर ये वस्तुएं रख दें कुछ तो आप कैसे गिनेंगे इनको एक दो तीन चार पाँच यानी कि हम कभी भी कोई भी गिनती करते हैं प्राकृतिक रूप से तो हम कहाँ से गिनते हैं एक से गिनना शुरू करते हैं एक से गिनते हुए अनंत तक ये संख्याएँ होती हैं एक दो तीन इस तरह से चलती रहती हैं तो इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं जो हम गिनती करते वक्त जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हम कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करते बच्चों हम करते हैं एक से स्टार्ट तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है एक से और सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी क्या होती है एक और इसके बाद है पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या में अगर प्राकृत संख्याओं में हम एक जीरो एक के पहले क्या जोड़ दें जीरो जोड़ दें सिर्फ इसके अंदर जीरो अलग होती है जीरो और जोड़ देते हैं हम इसके अंदर जीरो एक दो तीन इससे आगे ये सब प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर सम्मिलित होती हैं यानी कि पूर्ण संख्या में सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा होता है प्राकृत संख्या के से ज़्यादा और फिर पूर्ववर्ती है तो पूर्व का अर्थ होता है पहले पहले और ये परवर्ती है परवर्त पर का अर्थ होता है बाद में तो पूर्ववर्ती का अर्थ है बच्चों पहले वाली संख्या पहले वाली संख्या और प्रवृत्ति का अर्थ आएगा इस प्रश्नावली में बाद में आने वाली आने वाली संख्या यानी कि हमें कोई संख्या दी होगी जैसे कि हमें बारह दे दिया गया है तो बारह का पूर्ववर्ती क्या होगा बारह से पहले वाली संख्या होगा यानी कि बारह में से हम एक घटाएंगे तो बच जाएगा दो में से एक गया एक और एक तो बारह का पूर्ववर्ती हो जाएगा ग्यारह और इसी तरह से बाद में आने वाली संख्या जैसे कि बारह का प्रवृत्ति पूछा जाए तो हम क्या करेंगे इसमें एक जोड़ देंगे कोई भी संख्या आपको दी जाएगी कितनी भी बड़ी हो अगर पूर्ववर्ती पूछा जाए तो आपको एक घटाना है पूर्व का अर्थ होता है पहले वाली और प्रवृत्ति का अर्थ होता है बाद में आने वाली संख्या कोई भी संख्या हो प्रवृत्ति पूछा गया है आप उसमें एक जोड़ देंगे दो जमा एक तीन और एक जैसे बारह का प्रवृत्ति तेरह हो जाएगा तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्नावली में बार बार ये सब आएंगे प्राकृत संख्याएं यानी कि जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं एक दो तीन से स्टार्ट हो गए अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएँ जीरो से शुरू होती हैं प्राकृत संख्याओं में सिर्फ एक जीरो जोड़ दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्याएँ बन जाती हैं पूर्ववर्ती पहले वाली परवर्ती बाद में आने वाली अब हम प्रश्नावली के सवाल करते हैं तो क्वेश्चन नंबर एक है बच्चों दस हजार नौ सौ निन्यानवे के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए तो अगली तीन लिखनी है यानी कि परवर्ती लिखनी है प्राकृत संख्याएं लिखनी है तो दस हजार नौ सौ निन्यानवे को लिख लेते हैं दस हजार नौ सौ निन्यानवे अगली तीन लिखनी है यानी कि हमें इसके अंदर पहले एक जोड़ेंगे नौ जमा एक दस एक हासिल नौ जमा एक दस फिर एक हासिल जीरो लिख दी नौ और एक दस एक हासिल और हम इसमें जोड़ यहाँ हासिल आ जाएगी इसमें एक में जीरो जोड़ेंगे एक आ जाएगा 
और यहाँ से हमें एक मिल जाएगा तो इससे आगे की प्राकृत संख्या हो गई ग्यारह हज़ार फिर हम इससे आगे निकालेंगे इसके अंदर एक और जोड़ देंगे क्योंकि हमें तीन संख्याएं चाहिए तो एक जीरो जीरो एक और एक एक दो दो संख्याएं हमें मिल चुकी हैं अब हम इसमें भी एक और जोड़ देंगे कोई भी अगली प्राकृत या पूर्ण संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें उस संख्या में एक जोड़ना पड़ेगा एक जमा एक दो जीरो जीरो एक एक तो इस तरह से एक ये हो गई एक ये और एक ये ये लगातार हैं तो दस हज़ार नौ सौ निन्यानवे के बाद की दस हज़ार नौ सौ निन्यानवे के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं बराबर है यह आ जाएगी यहाँ से ग्यारह हज़ार फिर ग्यारह हज़ार एक फिर ग्यारह हज़ार दो ग्यारह हज़ार एक और फिर ग्यारह हज़ार दो तो इस तरह से इसका उत्तर ग्यारह हज़ार ग्यारह हज़ार एक और दो आएगा और ये हमें लगातार ज्ञात करनी है यूँ नहीं है कि कभी हमें हमने एक जोड़ दिया और दो जोड़ दिया ऐसे नहीं आएंगे सिर्फ एक जोड़ना है क्योंकि अगली तीन पूछी गई हैं अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दो दस हज़ार से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए तो इसके अंदर ठीक पहले वाली यानी कि पूर्ववर्ती बतानी है बच्चों हमें तो इसी तरह से हम इनको भी लिख लेंगे दस हज़ार एक को तो इसमें ठीक पहले वाली यानी कि इसमें से एक हम घटा देंगे एक में से एक गया जीरो फिर जीरो फिर जीरो जीरो और एक तो एक तो ये आ गई है दस हज़ार अब हमें तीन चाहिए बच्चों तीन तो हम दस हज़ार में से इसकी तरह यहाँ पर हमने जोड़ा था यहाँ हम घटाएंगे तो दस हज़ार में से फिर से एक घटा देंगे इससे अगली पहले वाली आ जाएगी अगली नहीं सॉरी पीछे वाली आ जाएगी पहले वाली दस में से एक गया नौ फिर नौ नौ और नौ यहाँ से हमने हासिल ली थी यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो और दूसरी ये आ जाएगी इससे आगे फिर हम नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे में से फिर से घटा देंगे क्योंकि हमें तीन संख्याएं चाहिए नौ में से एक गया आठ फिर नौ नौ और नौ तो दस हज़ार एक से ठीक पहले दस हज़ार एक से ठीक पहले आने वाली तीन आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं बराबर है दस हज़ार नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे और नौ हज़ार नौ सौ अट्ठानवे तो इस तरह से हमने इसे ठीक पहले की तीन संख्याएं ज्ञात की एक एक घटाया है बार बार और अब देखते हैं अगला सवाल सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो बच्चों अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था ये कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में ए एक से पहले जीरो जोड़ दें तब ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं तो यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है जीरो तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर इसका जीरो या शून्य भी लिख सकते हैं इसको हम हिंदी में शून्य अब देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर चार बत्तीस और तिरपन के बीच में बत्तीस और तिरपन के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं ये प्राकृत भी लिख सकते हैं पूर्ण भी लिख सकते हैं दोनों बस उसके अंदर जीरो का ही अंतर है यहाँ पर तो दोनों एक जैसी मिलेंगी तो बत्तीस से तिरपन तक बच्चों आपको सबको गिनतियाँ आती हैं तो बत्तीस से तिरपन तक अगर आप गिनेंगे तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस इस तरह से हम बावन तक जाएंगे क्योंकि हमें बत्तीस से तिरपन तक लिखनी है यहाँ तक हम जाएंगे तब हम इनको गिनेंगे बच्चों तो बत्तीस से चालीस तक आ जाएंगी हमारी यहाँ चालीस तक कितनी आ जाएंगी आठ जमा फिर चालीस से पचास आ जाएंगी दस और फिर इक्यावन बावन दो तो आठ और दो दस और दस बीस संख्याएं आ जाएंगी 
इसका उत्तर आ जाएगा बीस पूर्ण संख्याएं तो इनको आप या तो रफ में इस तरह से गिन लीजिए और या आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं इनको ये बीस आएंगी बच्चों अब करते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर पाँच निमन के परवर्ती लिखिए तो परवर्ती मैंने थोड़ी देर पहले बताया था परवर्ती क्या होता है बाद में आने वाली संख्या यानी कि हम एक जोड़ेंगे तो जिस भी संख्या का परवर्ती चाहिए उसमें एक जोड़ देंगे परवर्ती लिखना है और एक ही लिखना है तो हम इसके अंदर एक जोड़ देंगे एक और एक दो जीरो सात जीरो चार फिर चार फिर दो तो ये आ जाएगी हमारी इस संख्या की परवर्ती संख्या चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ एक की परवर्ती संख्या आ जाएगी चौबीस लाख चालीस हजार सात सौ दो अब देखते हैं बच्चों ये क्या है इसके अंदर भी हमें परवर्ती संख्या चाहिए इसमें भी हम एक जोड़ देंगे ये एक लाख एक सौ निन्यानवे है तो अब देखते हैं इसकी प्रवृत्ति संख्या क्या आएगी नौ जमा एक दस एक हासिल आ जाएगी नौ और एक दस और एक हासिल और एक दो और यहाँ पर आ जाएगी जीरो जीरो एक अगर आपको इन इनको पढ़ने में परेशानी हो तो आप इकाई ढाई सैकड़ा फिर कोमा लगा लीजिए फिर हजार दस हजार फिर लाख इस तरह से आप आसानी से पढ़ सकते हैं एक लाख दो सौ एक लाख एक सौ निन्यानवे का परवर्ती हो जाएगा एक लाख दो सौ और यहाँ पर भी आप इसी तरह से इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार फिर लाख दस लाख इस तरह से कोमा लगा लीजिए अल्पिराम या कोमा लगाने से आपको पढ़ने में सुविधा होगी तो अब देखते हैं अगली संख्या का परवर्ती बच्चों परवर्ती का अर्थ होता है बाद वाली तो हम इसके अंदर भी एक जोड़ देंगे नोजमा एक दस फिर एक हासिल नौ और एक दस फिर एक हासिल नौ और एक दस एक हासिल नौ और एक दस फिर एक हासिल आ जाएगी जीरो हम लगाते जा रहे हैं दस फिर एक हासिल आ जाएगी एक में जीरो जोड़ेंगे एक आ जाएगा और यहाँ एक है ही तो हम इसके अंदर भी अल्प विराम लगाएंगे ताकि पढ़ने में आपको परेशानी न हो इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख तो ये आ गई हमारी दस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे की परवर्ती आ गई हमारी संख्या ग्यारह लाख तो अब देखते हैं हम अगली संख्या इसके अंदर भी हम एक जोड़ देंगे एक फिर सात ये तो बहुत आसान है आप आराम से जोड़ सकते हैं पाँच चार तीन दो तो अब इनको पढ़ने के लिए इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख तेईस लाख पैंतालीस हजार छः सौ इकहत्तर छः सौ सत्तर की प्रवृत्ति छः सौ इकहत्तर आ गई है अब करते हैं अगला सवाल अगले सवाल में है निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए तो पूर्ववर्ती का अर्थ है पहले वाली संख्या यानी कि अब हमें एक घटाना पड़ेगा तो कैसे घटाएंगे इनमें से एक घटा देंगे चार में से एक गए तीन यहाँ पर आ जाएगा नौ तो चौरानवे का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा पहले वाली संख्या तिरानवे फिर ये क्या है दस हज़ार इसमें से भी हमें घटा देंगे दस में से एक गया नौ यहाँ से हमने हासिल ली है बच्चों तो दस में से एक चला जाएगा नौ फिर यहाँ पर बच जाएगा नौ फिर नौ और फिर नौ तो यह आ जाएगी इकाई ढाई सैकड़ा और ये हज़ार आप इसको आराम से ऐसे पढ़ सकते हैं नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे दस हज़ार का पूर्ववर्ती हो जाएगा और अब देखते हैं हम अगली संख्या का पूर्ववर्ती इसमें से भी हम एक घटा देंगे इन सब में से हमें एक घटाना है दस में से एक गया नौ यहाँ बचेंगे आठ फिर जीरो फिर आठ जीरो और दो इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार फिर लाख हम आसानी से इसको बोल सकते हैं दो लाख आठ हजार नवासी आठ हजार नब्बे था ना ये इसका परवर्ती हो जाए पूर्ववर्ती हो जाएगा आठ हजार नवासी दो लाख आठ हजार नवासी अब देखते हैं अगली संख्या का पूर्ववर्ती अंक पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी इसमें से भी हम एक घटा देंगे बच्चों तो एक में से एक गया जीरो फिर दो फिर तीन चार ये जो कि त्यों आ जाएगी पाँच छ सात केवल यहाँ एक अंक कम हुआ है तो इसको भी पढ़ने के लिए कोमा लगा लेते हैं इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख यानी कि छिहत्तर लाख चौवन हजार तीन सौ बीस तो बच्चों 
इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर एक से पाँच तक प्रश्नों का हल किया और आपको आपने प्रश्न अच्छे से समझ लिए होंगे अब हम अगली वीडियो में अगले प्रश्न सात और आठ के जो प्रश्न हैं हमारे वो हल करेंगे अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें थैंक यू बच्चों